জনির এই প্রদর্শনীটি চারুকল অনুষদে করবার ওর ইচ্ছে ছিল কিন্তু আসলে অনেক সমস্যা আছে চারুকল অনুষদের গ্যালারি আছে বটে কিন্তু একটা প্রদর্শনী আয়োজন করবার জন্য যা যা সাপোর্ট লাগে সেগুলো সেখানে নেই জনি সেটা শুনেছেন এবং আমার মনে হয় অত্যন্ত উপযুক্ত একটা জায়গায় করেছে কারণ যে ডিপার্টমেন্টে সে ছাত্র সেই ডিপার্টমেন্ট যার হাতে গড়ে উঠেছে যিনি প্রতিষ্ঠাতা সেই প্রতিষ্ঠাতার নামে তার পরিবার থেকে একটি দৃষ্টান্তমূলক প্রতিষ্ঠান তারা গড়ে তুলেছে যেটা বাংলাদেশের দ্বিতীয়টি এখনো হয়নি শফিদিন স্যারের নামে তারই এই জায়গায় যে ভবনটি হয়েছে সেই ভবনে একটি মিউজিয়াম স্থাপন করা হয়েছে এবং সেই মিউজিয়ামের সঙ্গে একটি গ্যালারি এবং একটি প্রিন্ট মেকিং স্টুডিও আর সেই মিউজিয়ামে শফিদিন স্যারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো যেগুলো তিনি ব্যবহার করেছেন যে কাজগুলো তার বিখ্যাত কাজ সব কিছু সেখানে আছে এবং সম্পূর্ণ এরকম একটি জায়গায় ধানবোর্ডের মতন এত দামি একটি জায়গায় যেখানে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দিলে প্রচুর টাকা সে অর্জন করতে পারত বা বিক্রি করলে হতো সেটা সে এইভাবে ডেডিকেট করেছে আমি প্রথমে এই পরিবারকে এবং তার সন্তান এখানে উপস্থিত আছেন তাদের জন্য একটা করতালি আহ্বান করছি জনি সত্যি সত্যি ওকে মানুষের সাথে প্রিয় হয় কিন্তু আমি বলে রাখি চারুকলাতে আমার কাছে তারই গুরুত্ব বেশি তার প্রথম শর্ত হচ্ছে সে যেমনই হোক না কেন তার কাজ ভালো করতে হবে এই জায়গায় আর কোনো এটার সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই একটা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভালো ছাত্রের কদরই আলাদা আমাদের লক্ষ্যই তাই যে একটা ছেলে কত ভালো হবে আর চারুকলায় মনে একটা বিষয় যে সেখানে আমি এর আগেও একবার বলেছিলাম যে আমাদের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু যে একজন বড় কালেক্টর তার বাড়িতে হঠাৎ করে দেখছি যে খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গায় খুব ইম্পর্টেন্ট একজন শিল্পের একটা ছবি টাঙানো ছিল সেটা নেই তা বললাম ছবিটা কোথায় গেল বললেন এই ভদ্রলোকের সেদিন একটা আচরণ দেখলাম একজনের সঙ্গে খুবই বাজে আমার তারপর থেকে ছবিটা দেখলে ওই বাজে আচরণের কথা মনে পড়ে এই জন্য সরিয়ে দিলাম অর্থাৎ মানুষটাও ভালো হতে হবে দুটো একসাথে এই দুটোর যদি সম্মিলন না ঘটে তাহলে কিন্তু খুব বিপদ যখনই দেখেছি আমার কাছে কখনই মনে হয়নি যে এই ছেলেটা কোনো ধরনের উগ্রতা কোনো ধরনের অসৌজন্যমূলক কোনো মনোভাব কোনো কিছু তার ভেতরে থাকে না একেবারেই খুবই সত্যি কথা বলি খুবই ব্যতিক্রমী এবং খুব রেয়ার এই ধরনের মানুষ পাওয়া মনে রাখতে হবে যে চারুকলা যখন প্রথম শুরু হয় আমাদের এত যন্ত্রপাতি ছিল না সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে উটকাট হাতে ঘষে প্রিন্ট নেওয়া যায় কোনো মেশিন লাগে না এই অবস্থাতেই শফিদিন স্যার শুরু করেছিলেন এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে উটকাট এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর প্রিন্ট মেকিংয়ের একটা শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম সেই হাতে ঘটে ঘষা উটকাটও কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি এবং সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের আনিসুজ্জামান স্যার আবার দেখালেন যে সেটা কত দূর যেতে পারে উনি জাপান থেকে সেই জিনিসগুলো শিখে এসছেন কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে উটকাট গোটা পৃথিবীতে সবচেয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছিল যে দেশ এবং পপুলার করেছে সে হচ্ছে চীন চীন থেকে কিন্তু জাপানে গেছে সুতরাং ও আনিসুজ্জামানের পদঙ্ক অনুসরণ করেছে ডিপার্টমেন্টে উটকাট করেছে আবার আনিসুজ্জামানের পদ ধরে সেও রবীন্দ্রভারতীতে কলকাতায় গেছে কিন্তু ওই জায়গায় গিয়ে ও আনিসুজ্জামান স্যারের চাইতেও একটু আরেক জায়গায় চলে গেছে আরেক ধাপে গিয়ে গেছে সেটা হচ্ছে সে চায়নাতে চলে গেছে এবং নিশ্চয়ই আমার ধারণা যেটা আনিসুজ্জামান স্যারেরই পরামর্শে সে গেছে এবং সত্যি কথা বলতে গেলে এই প্রদর্শনীটা দেখলে বুঝবেন যে একটা ছাত্র কত নিষ্ঠার সাথে একাডেমিক কাজ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে একটা তার নিজস্ব রীতি স্টাইল তৈরি করেছে এবং এই পুরো জিনিসটা যিনি কিউরেট করেছেন আমি কিউরেটার নতুন হতে পারে কিন্তু ও যেভাবে উপস্থাপন করলো কথা বললো অত্যন্ত গোছানো এবং তার পুরো জিনিসটা খুবই স্পষ্ট আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি এই কিউরেটারের প্রথম এই কিউরেশন দেখে এবং প্রদর্শনীটা দেখে এসেছি চমৎকার কিউরেশন এবং সত্যি সত্যি আমাদের ছাত্রদের জন্য অনুসরণীয় রিয়েলিস্টিক থেকে ধাপে ধাপে সে এগিয়ে গিয়ে নিজের ল্যাঙ্গুয়েজটা যখন তৈরি করেছে অনেকটা অ্যাবস্ট্রাক্ট পর্যায়ে চলে গেছে এবং চমৎকার একটা পর্যায়ে চলে গেছে এখন শুধু সে কন্টিনিউ করবে তো আমি তার এই পুরো জার্নিতে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছি আমি তার নিঃসন্দেহে বলতে পারি তার সব দিক অত্যন্ত সার্থকতার দিকে এগিয়ে যাবে সব দিক থেকে সেই সমস্ত কোয়ালিটি তার ভেতর আছে আমি যখন এই কাজগুলো দেখছিলাম তখন আজকে প্রদর্শনীতে ঢুকে প্রথমে আমি আমার কাছে অবাক লাগছি ওর কিন্তু কাজে একটা নিজস্বতা রয়েছে যেখানেই করুক সব কাজে কিন্তু একটা নিজস্বতা রয়েছে এবং সেটা ও নিজের মতো করে নিজেকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে যেটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আমি তার মঙ্গল কামনা করি আমি মনে করি যে সেই রকমভাবে কাজ চালিয়ে যাবে এবং আমি ওকে ছাত্র হিসাবে পেয়েছি শিক্ষকরাও আমি জানি যে তাকে কোনো সময় মনে হচ্ছে যে একজন শান্তশিষ্ট ছাত্র কাজ করে যাচ্ছে নিজের মনে তো এটা কিন্তু একটা বিরাট 
আর তার যে প্রথম যে অতি কবে কবে এরকম পরিবর্তনগুলো হয়েছে সেটা এই প্রদর্শনীতে একসাথে না দেখলে আমিও হয়তো ওইভাবে মনে করতে পারতাম না আর বিশেষ করে উৎকাটটা তার বেশি মনে হয় ভালো লাগার বিষয় তাছাড়াও কিন্তু সে বিভিন্ন মিডিয়াতে কাজ করেছে আমাদের শিল্পীরা অনেকেই বলে যে আমরা তো কথা বলি কম আমাদের কথাগুলো তো আমাদের ভাষা তো শিল্প আমরা তো শিল্পকর্মের মাধ্যমেই কথাগুলো সেই ভাষা ভাষা প্রকাশ করি ও কাজের প্রতি অনেক নিষ্ঠাবান এবং চারুকলাতে আমি দেখেছি ও প্রথম দিকে একটু মানে প্রত্যেকের একটু বুঝে উঠতে কষ্ট হয় কারণ জনির ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু এরকম চারুকলা রিলেটেড ছিল না যে ছোটোবেলায় ছবি আঁকার সাথে থাকা ঢাকাতেও বিএফএ সম্পন্ন সম্পন্ন করে তারপর ও ইন্ডিয়ান স্কলারশিপ আইসি স্যার স্কলারশিপ নিয়ে ও ইন্ডিয়াতে গমন করে এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে কৃতিত্বের সাথে আবার মাস্টার্স সম্পন্ন করে তারপর ও আবার দেশে ফিরে আসে ফিরে এসে দু সালে আবার চাইনিজ গভর্নমেন্টের স্কলারশিপ নিয়ে চায়নাতে চায়না একাডেমি অফ আর্টসে সে মাস্টার ডিগ্রিতে এখন অধ্যয়নরত ছাত্র এখানে তিন ধারার কাজ আপনারা দেখবেন এবং বেশিরভাগ কাজই কাঠখোদাই মাধ্যমে করা ও চায়নাতে এবং বাংলাদেশে যে কাজগুলো করেছে বেশিরভাগ কাঠখোদাই মাধ্যমে করেছে আর ইন্ডিয়াতে ইন্টারগ্লো প্রসেসে কিছু কাজ করেছে সেগুলো আপনারা এক্সিবিশানে ঢুকলেই দেখতে পাবেন শহর নামার যে ছবিগুলো সেগুলো আমার বিশ্বাস আমি নতুনভাবে দেখতে পাব শহরগুলো যা আমরা ভাবিনি যা আমরা অনুভব করিনি একজন শিল্পী যখন তার চোখ দিয়ে দেখেন সেটিকে ভিন্নভাবে দেখেন যেটি আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ নয় যে চিন্তা যে ধারণা আমার কাছে অবহেলা বা অবজ্ঞার বিষয় সেটি শিল্পীর কাছে একটি নতুন ভাবনা একটি নতুন দিগন্ত শিল্পী যখন সেটিকে ফুটিয়ে তোলেন তখন আমরা বলি এটা তো খুব মূল্যবান চিন্তা ভাবনা এই শিল্পকর্ম তো খুব মূল্যবান শিল্পকর্ম এবং যখন স্বাভাবিক কোনো বিষয়কে শিল্পী ফুটিয়ে তোলেন সেটি যখন উপজীব্য হয় গ্রহণযোগ্য হয় স্বাভাবিকভাবে সেটি হয়ে উঠে সবচেয়ে মূল্যবান যেটি হয়ে সীমার মধ্যে অসীম সাধারণের মধ্যে অসাধারণ আমার বিশ্বাস মজ্জম হোসেনকে নিয়ে এতক্ষণ আমরা যা শুনলাম আপনারা যা বললেন মোয়াজ্জম হোসেন কিছুক্ষণ পরে আমরা সেগুলো দেখব যেহেতু নতুন কিছু ভুল প্রান্তি থাকতেই পারে তো এতে সাহস করেছে আমাদের সবাইকে এখানে ডেকে নিয়ে এসছে এই যে সাহস এটি তো তার জন্য অনেক বড় বিষয় এবং আমরা শুনলাম যে যে বিশেষ করে আমাদের ডিন মহাতো যেটি বললেন যেভাবে তাকে চিত্রায়িত করেছেন তাতে তো সে নতুন হতে পারে কিন্তু মনে হয়েছে চিন্তার জগতে সে অপরিসীম বোধ ইনকিউজিটিভ অ্যান্ড ইনোভেটিভ অনেকে চিনতাম চারুকলায় আজাদের ভাই আজাদ আমাদের ছাত্র ছিল ওর কথা বলতে গেলে আমি খুবই ইমোশনাল হয়ে যাই খুবই ব্রিলিয়ান্ট উজ্জ্বল একটা ছাত্র ছিল ও আমি আমারই বলতে পারি আমার ছাত্র ছিল সকলের ক্ষেত্রে আমি ওকে খুবই আমার একটা সন্তানের মতো দেখতাম রংপুর থেকে আসা উজ্জ্বল চকচকে কালো আর ও চোখ দুটো জল জল করতো একটা ছেলে তো যাই হোক ওকে আমরা ও চট্টগ্রাম চারুকলা ইনস্টিটিউটে জয়েন করেছিল ওকে আমরা অসময়ে হারিয়ে ফেলেছি তো আজাদ আমাকে প্রথমে দেখি বারান্দায় বসে একটা ছেলে স্কেচ করছে একদম ফার্স্ট ইয়ারের তার আগে নবীন বরণ হয়েছে ওদের সাথে আমাদের একটা পরিচয় হয়েছে কিন্তু আজাদ এসে আমাকে বলল যে ম্যাডাম আমার ছোট ভাই ওকে একটু খেয়াল করবেন আমি চাই যে ও শিল্পী হোক এবং অনেক ভালো করে কাজ শিক্ষুক আপনি একটু ওকে দেখবেন তারপর আনিসকেও আমার ধারণা আনিসকেও বলেছিল তা আমরা ওকে একটু বিশেষ করে খেয়াল রাখতাম আমাকে আমি সত্যিকারের মনে করতাম যে ও আজাদের ছোট ভাই আসলে শিল্পকর্মের একটা খুব বড় একটা অংশর প্রতিবাদ থেকেও বেশি আমি যেটা মনে করি অনুশীলন অনুশীলনের আসলে বিকল্প কিছু নেই আপনি যত বেশি পরিশ্রম করবেন আজকে আমি যেখানে যদি কিছু করে থাকি যেখানে এসছি আমার মনে হয় কি প্রচণ্ড পরিশ্রম ত্যাগ নিষ্ঠা এটা ছাড়াই জায়গায় আসা যায় না এবং প্রচণ্ড ভালোবাসা জীবনে ধারণ করা এই যে শিল্প যাত্রাটাকে এটা আলাদা করে কোনো রুটিন করে কোনোখানে রেখে হয় না এটাকে আমরা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে হবে এবং খুব সুন্দরবার সুন্দর মূল্যবান বক্তব্য রাখছিলেন 
प्रफेसर मकसूद कमाल कथागुलिओ शाम जो शिल्पर साथे उन्नी कि अंगांगी जड़िए तो जनर मध्य मजिम हुसैन जनर मध्य से निष्ठा से परिश्रम एवं प्रतिभा देखे चारुकला हाथे खड़ी और एखान से परम जत्ने तरह शिल्पकलार शिक्षा ग्रहण कर तो जन ही चारुकला शिक्षा ग्रहण कर रवींद्र भारती गई देखे आर कलकार और साथ कैक बार देखा हो शिक्षक देखे खूब भलोक चीनी ता और प्रशंसा कर विशेषकर पराग और अनेक प्रशंसा कर रवींद्र भारती एक प्रेजेंटेशन करो ये रवींद्र भारती शिक्षा और सर्वोपरि चायना के शिक्षा ग्रहण कर चायनार क्चलिमी देखे कारण जन ही माझे माझे और क्चगल देखा प्रत्येक जगह और क्यों एक चेन्ज हो जगार जी कलचारे बैकग्राउंड से खानकार जी शिक्षा एवं से जगार से समय क्यों क्या देखते पाई तो दीर्घायित तो करब ना जो तीन जगार समन्वय आजकल जन ही एवं आशा कर एक्सिविशन देखे अपन सकल अनेक भलो लगे एवं और उत्तरोत्तर सफलता कमना करो भविष्य बांगलेशर यार जे ऐतिह्य एवं जी और प्रतिभा क्रिएटिविटी सृजनशीलता सारा पृथ्वी छड़िए पड़ू पृथ्वी शिल बांगलेश तो अवश्य पृथ्वी शिल्पांगणे जान एक अवदान रखते परे हमें और जो प्रार्थना करा और एक्सिविशन देखो हमें एकदम मैं शिवर आपन अनेक भलो लगे आर निजे अनेक भलो लेगे मजे मोशन जनर प्रथम एकक चित्र प्रदर्शन आज के दूहजार बस साले इसे हे कि दूहजार बस साले प्रथम एकक चित्र प्रदर्शन जो काजगुल देखी एगुल आसल दो हज़ार बस साले प्रथम एकक चित्र प्रदर्शन तरह तैरी है दूहजार नय साले मजे मोशन जनर जो चारुकलाते शिल्प शिक्षा शुरू कर से ही समय तरह जे जार्णी तरह जे पथ चला शिल्पकलार साथे शिल्प शिक्षा नहीं तरह जे चिंता भावना तरह जे आसले सार्विक जत्रा तर ही एक फल तर ही एक परिस्फोटन टोटाल एक्सिविशन देखते पाई जन ही हमार क्लसमेट हमार बंधु तरह स्टेप तरह पथ चलार प्रति पथ प्रति बाधा प्रति सकसेस प्रत्येक जिन आस खूब कास देखा खूब भलो बंधु हार सुबादे तरह बेपार नहीं डिसकस होत क्ज क्यों करब पर क्षेत्र क्यों करते जाज के क्यों एक्सपिरियन्स हलो प्रतिदिन जो तरह जत्रा और से जत्रागुल क्जे मध्य ढुके जावा क्यों तरह क्जे से इम्पैक्ट कर क्यों मध्य से चले आस पूरा जार्नीटार आसले खूब काश थे देखा एक प्रत्यक्षदर्शी हमें अने शुरू करी शुरू कर किु दूर एगिए थेमे जाए कि एगिए पथ हर अन्न दिखे जाए अन्न किचने व्यस्त हो जाए चौदह बचर धरे एक ही भाव एक ही धाराते जी प्रदर्शन छविगुल्लो ख्याल कर देखी दो हज़ार नये शुरू कर दो हज़ार बस पर्त प्रति धापे प्रति अवस्थान छवि आई जगह प्रदर्शन नामकरण शहरनमा ढाका कलकता हांगज प्रथम एकक चित्र प्रदर्शन आयोजन करते जे सकल शिल्पी ही जान एक शिल्पी अनेक कत नार्भास थे अनेकटाई नार्भास भूल थे अनेक कथा फेले अनेक आवेग हम जानि ना कत सकल भूल क्षमा सुंदर दृष्टि देखें सबाई उपभोग कर धन्यवाद हमार छोट भाई जनी ओके सब समय चेष्टा कर जतटूक परिमाण मानसिक भावे ओके आसले आज के एक गुरुतवपूर्ण दिन और जो सवार जो हमारे फैमिल जो चाह जे और शिल्पी हूँ तो और उत्तर उत्तर शुभकामना मैं और क्जे मैं एक श्रमजीवी मानुषे श्रम जिनटा के छबिर माध्यम फुटिए तोला ये आसल शिल्पी छाड़ा मन है आसने और अन् क्यों करते तो और मध्य आसले क्या एक पैशन सब समय देखे और चित्रशिल्पर प्रति सब समय जो पैशन और प्रचेषा और मैं सब समय जे एक श्रम दवा से प्रति आसले सवार अनेक अनेक शुभाशीष एवं अनेक शुभकामना और जो अनेक बड़ो शिल्पी हक से अनुभूति प्रकाश कर खूब खुशी जो आज के क्षेत्र खूब सुंदर हो सबाई के देखते पे खूब भलो लगल और 
চাই যে ও আরো এগিয়ে যাক ছোট থেকে যিনি আমার আর দেখি খুবই ভালো লাগে তো যিনি আমার সব সময় আমাদের জন্য একটা অনুপ্রেরণা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না খুবই ভালো লাগছে সেলিং অফ ড্রিম এই ছবিটা আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে এবং সাত সকালে যখন ডিসপ্লে চলছিল তখন আমেরিকান এক বায়ার এসে সেই ছবিটা নিয়ে অনেকক্ষণ বার্গেনিং অনেক দরাদরি অনেক কিছু অনেক কিছু মানে এই ছবিটা থেকে সে সরছেই না তারপরে এই ছবিটা তার হাতে তুলে দিতে পেরে তার জন্য বুকিং দিতে পেরে অনেক ভালো লেগেছে উনি আরও একটা ছবি নিয়েছেন যিনি একজন আর্কিটেক্ট উনি আমাকে যেটা বলেছেন উনি আমেরিকাতে একটা প্রজেক্ট চালান আর্কিটেক্টের ওই প্রজেক্টে ইউজ করার জন্য উনি মূলত এই ছবিটা নিয়ে যাবেন ওনার কোনো একটা প্ল্যানে উনি এটা রাখবেন তো আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে জনির এই শিল্পকর্ম যেখানে দেশ বিদেশ থেকে লোকজন এসে দেখে যাচ্ছে সকাল থেকে কিনেছে এবং তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে জনির জন্য অনেক শুভকামনা অনেক ভালোবাসা আমি ও যেহেতু আমার ক্লাসমেট বন্ধু আমরা একই সঙ্গে আসলে অনেক দিন একই বিছানায় ঘুমিয়েওছি যার কারণে আমাদের অনেক কিছু দেখা শোনা জানা আমরা একেই একে অন্যকে বেশ জানি সেই জায়গায় ওর জার্নিটারও কিছুটা আমি জানি ঢাকায় ও খুব নিষ্ঠার সাথেই কাজ করেছে যতদিন ছিল পরবর্তী সময়ে কলকাতায় যে ওখানকার পরিবেশ প্লাস ওদের ওখানকার শিক্ষকদের দিক নির্দেশনায় ওর ছবি আঁকার ভাষায় কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে যেটা আমরা এই প্রদর্শনীতে দেখলাম বা আমি এর আগেও এটা দেখেছি যখন আমার সাথে কথা হতো আমরা এই সব বিষয় নিয়ে আলাপ হতো আমরা এগুলো মোটামুটি আমি জানতাম প্লাস ওর পরবর্তী সময়ে চায়না যাওয়ার পরে ওর কাজে যেটা আরও পরিবর্তন হলো ও এক ধরনের মিনিমাইজেশনের দিকে চলে গেল তো সেটা আমার মনে হয় এই অল্প সময়ের মধ্যে ওর চেঞ্জেসগুলো অনেক বেশি তো সেটা হয়তো ও ভেবে চিন্তেই করছে পজিটিভ ওয়েতেই আমি দেখছি এটাকে যে শিল্পীরা তো নানান রকম করে দেখে দেখতে চায় তো সেটা দেখে এবং এই প্রদর্শনী সব মিলিয়ে আমার কাছে ওর কয়েকটা পর্যায়ে দেখে ওর বর্তমান অবস্থান আমার খুব ভালো লাগছে জনি অবশ্য আমাদের খুবই ক্লোজ আর আমি ওকে প্রচণ্ড স্নেহ করি দুইটা কারণে প্রথম হচ্ছে যে জনি আমাদের প্রিন্ট স্টুডিওর মেম্বার মানে শফিদ আহমেদ প্রিন্ট মেকিং স্টুডিও যেটা স্টুডিওর মেম্বার এখানে অনেক কাজ আছে যেগুলো আমাদের স্টুডিওতেই করা তো সেটা সেই দিক থেকে ওর প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে প্লাস হচ্ছে ওর কাজ আমার খুবই ভালো লাগে কারণ ওর কাজে কিন্তু জার্নি আছে তো এই যে জার্নিটা শুরু থেকে মানে এখন যে ধরনের কাজগুলো করছে একটু ফর্মে কাজ করছে এটা কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লাগে একটু ডিফারেন্ট এবং ওর অ্যাপ্রোচিংগুলো একটু ডিফারেন্ট আমার খুব ভালো লাগলো আমি শুরুতে যেমন আমাদের যে স্যারকে দেখাচ্ছিলাম যে ও একটা কাজ করেছে ওর প্লেটটা একই কিন্তু কালার দুই রকম দিয়েছে তো এটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো যে আসলে এটা যেমন খুব সিনিয়র মানে আমাদের শিল্পগুরু শফিদ আহমেদ ওনার কিছু কাজ আছে এরকম আমি দেখেছি যে যেগুলো প্লেটটা একই কিন্তু কালারের ভেরিয়েশনের জন্যে ওইটার অ্যাপ্রোচিংটা টোটালি ডিফারেন্ট হয়ে গেছে তো জনের এই কাজটা নর্মালি দেখলে কিন্তু কেউ বুঝতে পারবে না যে প্লেটটা একই কালারের কারণে ইনভারমেন্ট টোটাল চেঞ্জ হয়ে দুটা ডিফারেন্ট কাজ হয়ে গেছে এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে আর ও আসলে খুব ডেভোটেডলি কাজ করে মানে এই জায়গাটা আসলে খুবই ভালো এবং আমার ধারণা ফিউচারে অনেক ভালো করবে এবং ওর উৎকাটের অ্যাপ্রোচটা একটু ডিফারেন্ট যেটা আমার কাছে মনে হয় যে ও হয়তো একদম স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে ও নিজেকে ফিউচারে প্রকাশ করতে পারবে এত ছবি দেখে একসঙ্গে শিল্পীর মানে পুরো অভিব্যক্তি প্রত্যেকটা ছবিতে এবং প্রতিটা ছবি অনেক সুন্দর অনেক কিছু বলে হয়তো আমরা এভাবে বুঝি না বা বুঝতে পারিও না শিল্পীর মনের কথা বা শিল্পীই জানেন কিন্তু মানে একটা স্নিগ্ধ পরিবেশ এখানে এসে অনেক ভালো লাগছে শিল্পীর জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জনিকে আসলে আমি ছোটোবেলার থেকেই চিনি চারুকলায় যখন ভর্তি হয় তখন থেকে আমি ওকে চিনি তো আমি আসলে এখানে আসছি ওর যে পরিবর্তনটা তো ঢাকার থেকে প্রথমে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার থেকে অন্য চায়নাতে আসছে তো ওর যে পরিবর্তনগুলো দেখার জন্য আমি আসছি অনেক ভালো লাগলো ওর কাজগুলো আসলে এটা একটু গবেষণামূলক ওর কাজগুলো যদি আপনারা একটু ভালো করে দেখেন খুব একটা ই না এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক ওর কাজে কালারগুলোও হচ্ছে খুব ভেবে চিনতে নেওয়া কখনো ও হচ্ছে খুব মনোটোনাস কালার কাজ করে আবার কখনো ও অনেক বেশি কালারফুল জার্নি করে তার যে জার্নি এবং যে নিরীক্ষা ক্রমাগত নিরীক্ষা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে এবং এক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করছে এবং সে মানে এন্ডলেস জার্নি যাকে বলে আর কি সেটার মধ্যে আসে এবং সে ক্রমাগত নিজেকে নানান ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছে এটাই এইটাই খুব আশাবাদী একটা বিষয় যে এটাও এটাই আর কি যে আমাকে আশা জাগিয়ে তুলে যে ভবিষ্যতে সে আরও আরও বেশ কিছু পথ 
পাড়ি দিবে আশা করি এবং আরও একটা দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার বাসনা তার মধ্যে আছে আর কি তাই আমি মুগ্ধ আমি জনিকে আশীর্বাদ করি ও যেন আরও অনেক পরমাপে শিল্পী হয় এরকম এক্সিবিশন আরও চাই আর দোয়া রইল যাতে আরও ভালো কাজ হয় খুব কাছ থেকে তার কাজ করা দেখেছি কাজগুলো দেখেছি এই এক্সিবিশনের পেছনে আমরা কাজ করেছি তো আমি শুধু একটা মানুষের পরিশ্রমের মাত্রা দেখে আমি মুগ্ধ যে তার কাছ থেকে অনেক কিছু আসলে শেখার আছে যতটা ধৈর্য নিয়ে কাজ করা যতটা অধ্যবসায় নিয়ে কাজ করা অথবা যতটা চিন্তার জায়গাটা অনেক চমৎকার একজন মানুষের একজন শিল্পীর জার্নিটা মনে হয় এমনই হয় যে একজন শিল্পী হয়ে ওঠার পেছনে যে এক একটা পরিবেশ এক এক রকম করে তাকে প্রভাবিত করে সে তার শিল্প ইতিহাস জানে এবং সে নিজের মধ্যে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ করে এবং তার প্রকাশটা আবার বিভিন্ন রকম করে ঘটে আমি শিল্পীর উত্তর উত্তর সাফল্য কামনা করি এগিয়ে যাক আরও ভালো করুক শুভকামনা প্রত্যেকটা শিল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে সততা আমি কি ফিল করছি আমি কিভাবে দেখছি এবং সেটা কতটা আমি আমার কাজের মধ্যে রাখছি সেই জায়গায় যদি আমার মনে হয় যদি সততা থাকে প্রত্যেকটা মানুষ সেটা বুঝতে পারবে যে এটার পিছনে আসলে কি জায়গা কোন বিষয়গুলো আসলে কাজ করেছে ওই শিল্পের পিছনে আমার অনুভূতি আমি খুবই দুর্দান্ত আমি নিজে ইন্সপায়ার হচ্ছি এবং একই সাথে আমি খুব আনন্দ বোধ করছি এমন অনেক জায়গা আছে যে জায়গায় আমি ট্রাভেল করিনি বাট তার ছবিগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি আমি ভ্রমণ করার সুযোগ পাচ্ছি কলকাতা থেকে এসেছি আজকে এমন একটা দিনে এসে এখানে পৌঁছেছি যেদিন জনি ভাইয়ের একটা এক্সিবিশনের ওপেনিং এর মতন ভালো দিন হয়তো আর হয় না একদম দুই দেশের মিলন বলতে পারা যায় খুব ভালো লাগলো দেখে থ্যাংক ইউ